तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिकॉर्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट एग्जामाइन द स्टेटमेंट तो इस क्वेश्चन में कहा है कि जो स्टील का प्रोडक्शन होता है और उसका कंजप्शन होता है उसे हम उस कंट्री के डेवलपमेंट इंडेक्स से रिगार्ड करते हैं मतलब उससे जोड़ते हैं कहीं ना कहीं कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजप्शन स्टील का उतनी ज़्यादा कंट्री डेवलप्ड ओके तो इसे इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है मतलब इसके बारे में बताना है ओके सो लेट्स स्टडी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन so the production and consumption of steel is regarded as an index of a country's development because of the following reason तो जो किसी भी country का production और production और consumption steel का उसकी उस country के development index को इसलिए show करता है क्योंकि the production and consumption of iron iron and steel reflects the level of industrialization and the economic development of country जो production होता है और consumption होता है steel का वो क्या reflect करता है किसी भी country का इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कैसे क्योंकि जितने अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है इंडस्ट्री का प्रेजेंट होना इंडस्ट्री प्रेजेंट होगी तो क्या होगा मशीनरी होगी उसमें मशीनरी क्या करेगी मशीनरी से क्या होगा मशीनरी में बहुत सारा आयरन एंड स्टील लगता है तो जितना ज़्यादा आयरन एंड स्टील कंज्यूम होगा मशीनरी बनाने के लिए उसका मतलब क्या है उतनी ज़्यादा लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा मतलब उतनी ज़्यादा मशीनरी होगी उतनी ज़्यादा उतना बड़ा ही हमारा लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो किसी भी कंट्री का लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किससे पता चलता है आयरन और स्टील रिफ्लेक्ट करती है इस बात को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसी से पता चलता है ओके नाउ ऑल अदर इंडस्ट्रीज पांच मार्क्स का क्वेश्चन आता है पांच पॉइंट बताए हमने यहाँ तीन मार्क्स का भी आ सकता है ऐसी बात नहीं ओके नाउ ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर मशीनरी इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी इलेक्ट्रिकल मशीनरी डिफेंस इक्विपमेंट ब्रिजेस डैम्स शॉप्स हाउसेज एक्सेट्रा so we know that iron steel industry is a heavy industry which provide raw material to other industries okay so that they can finish their goods for consumer so ab hum jante hain ki iron steel industry kaisi industry hai heavy industry hai to ye dusri industry ko kya provide karegi machinery banane ke liye raw material provide karegi kya iron iron aur steel kya hota hai raw material hota hai for machinery machine banane ke liye raw material iron iron use hota hai aur steel use hota hai okay so ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है प्रोवाइड रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल मशीनरी को बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनरी को बनाने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए के लिए जो तलवार होती हैं जो टैंक वगैरह होते हैं जो वो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ये सब किसके बनते हैं यस इट ऑल मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील आयरन के नहीं बनाए जाते ज़्यादातर ये डिफेंस इक्विपमेंट स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि स्टील इसे ना लॉ अलाव होता है आयरन और कार्बन का तो स्टील के बनाए जाते हैं इसमें जंग जंग नहीं लगती क्योंकि रस नहीं होता है ओके नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं व्हीकल्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर आल्सो मेड अप ऑफ स्टील जो व्हीकल होते हैं व्हीकल व्हीकल किस चीज़ के बनते हैं व्हीकल हम अब लकड़ी के तो बनाएंगे नहीं देखा हमने कुछ भारी चीज़ रखी और टूट गई व्हीकल्स हम बनाते हैं बट भारी भरकम चीज़ का भारी भरकम चीज़ क्या होती है स्टील स्टील इज़ अ भारी भरकम चीज़ ओके नाउ व्हीकल्स कैरिंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर आल्सो मेड अप ऑफ स्टील जो व्हीकल होते हैं वो भी स्टील स्टील से बने होते हैं ओके नाउ इट इज बिकॉज ऑफ दिस व्हीकल्स दैट कैरियर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो जो हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो किस चीज से पॉसिबल हो, हो रहा है व्हीकल्स की वजह से जो कि स्टील से बने हुए हैं तो स्टील हमारी इस वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है सो so, अगर स्टील नहीं होती आयरन स्टील तो ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं हो पाता ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं हो पाता तो हमारी इकोनॉमी जो होती है वो पीछे छूट जाती ओके ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रीज ओके नाउ स्टील इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड लाइक बाईसाइकिल्स फैंस फर्नीचर अट्रैक्टर्स एट्सेट्रा तो स्टील जो होता है वो बहुत बहुत जरूरी होता है कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि बाईसाइकिल्स फैंस फर्नीचर ट्रैक्टर्स इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ होता है इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है स्टील बाईसाइकिल को फैंस को फर्नीचर को ट्रैक्टर्स को इसी तरह 
एरोप्लेन को भी प्रोड्यूस करने में ये यूज होता है स्टील सो इट इज यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाईसाइकिल फैन फर्नीचर ट्रैक्टर एक्सेट्रा तो इस तरह से ये यूजफुल होता है नाउ इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी ऑल बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आयरन एंड स्टील सो ये जो होती है आयरन एंड स्टील ये इकोनॉमी की बेसिक यूनिट होती है क्योंकि अब आप देखो अगर स्टील नहीं होता तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग वगैरह कैसे बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंक बैंक एंड ट्रेडिंग ये सब मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ठीक है डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड स्टेट अगर किसी कंट्री या स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वहाँ क्या होगा वो डेवलप्ड एरिया होगा ओके सो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी ऑल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आयरन एंड स्टील तो सारी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है आयरन एंड स्टील से सो इट इज रिगार्डेड एज बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर तो इसी के साथ जो हमारा आंसर है वो खत्म होता है इन पांच पॉइंट के संग सो इसी के साथ जो वीडियो है वो भी खत्म होती है सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड क्लिक ऑन दैल आई कैन टू गेट आर लेटेस्ट अपडेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो